好，我是美食水钱钱。今天看出来我人正在机场吗？因为我今天要丽娜来台当，卡里金酒馆。我今天呢要去台东。然后跟大家说，现在买华信机票有打八八折哦。然后这是我第一次坐国内的航线，老实说，我现在有一点点兴奋又紧张。哇，好兴奋啊！好，走。台东观光客名店美食，丢就是吃饱，吃饱所有的观光客有名的店。然后还有一件就是我既期待又怕受伤害的事情了，那就是搭热气球，让我自由飞的热气球。那大家就一起跟着我的脚步来玩台东吧 ，Go！ 吃到卑南猪血汤，然后我查了一下，大家推荐一定要点它的天长地久，地久就是韭菜，天长是脆肠、凉拌苦瓜、猪血汤。先来喝喝看，它汤看起来很清，但喝起来味道其实蛮重，而且它的猪血跟我们一般印象中的猪血那种 Q 软不一样，它是比较偏向 Q 弹的那一种，然后。汤喝起来没有什么腥味，韭菜味偏重。其实有喝到一点点酸菜的味道，但也没有到很重。就是喝完之后舌头会有一点点，就是那种感觉。但我觉得还蛮蛮好喝的。其实我个人呢非常不喜欢吃韭菜，可是因为每个人都说来一定要点，所以我就想说来试试看好了。但它上面是放彩鱼片呢。但韭菜意外没有很难咬，吃起来还蛮 Q 软，可是还是有点轮啊。然后韭菜本身的味道也没有到很重，肥肠。目前为止，我最喜欢甜肠，因为咬起来口感脆脆软软的，而且不会轮轮的。然后它其实里面处理得很干净，所以它没有任何的扯皮。来吃这个苦瓜。汁很多哎，它有点像是在吃海绵的那种感觉，就咬下去的时候，它的汁就一直不揪不揪出来，而且它不是那种苦味先上来，它是先甜味之后咬到最后吞下去后才是苦味。我刚莫名其妙点的猪尾巴，给大家看一下，猪尾巴的那个油脂味道超级香，而且是属于肥肉比较多的那个部位，就是我个人很爱的那一种。所以如果你跟我一样是喜欢那种五花肉三层肉，请。点猪尾巴，劣咖一。大家知道你在吃韭菜的时候要唱什么歌吗？要唱《The Good Day》才过去。Magic。接下来这一间呢，是全球第一间的鬼头刀料理。我先跟大家说，为什么会知道鬼头刀呢？是因为上一次跟阿甘他们就是有到花莲去拍摄，我才知道哦，原来有鬼头刀这个鱼类啊。然后鬼头刀呢，它生长非常的快速，六十天的时候就变成可以变成一只大鱼，所以它其实还有号称就是全球最环保的鱼类。我现在很兴奋，我们先来吃吃看好了。我上次第一次吃。鬼头刀的时候啊，它是用干煎的，其实它的味道啊没有到很重，可是它的鱼肉本身的口感跟我们一般的印象中的鱼肉其实不太一样，它有点像是酥北过后的那种鸡肉的口感，就有点清甜，再配上它外面的炸皮，吃起来其实还蛮清爽的。有个汤，我顺序是不是跟你们想的不一样？你们是不是以为我会先拿起包？想不到吧？给你们看。
，鱼汤的那种鱼肉吃起来又不一样，口感比较细致，它也是偏清甜的那一种，它偏向香菇下去做调味。其实我觉得吃完之后有种，有吧？接下来,來吃这个，这个是好鱼堡。这宝意外吃起来还蛮清爽的，哎，因为它鱼肉本身的味道是比较偏淡的那种清甜，所以它下面用的那个洋葱下去做调味，所以除了洋葱的那种香气在之外，它其实吃起来有点酸酸甜甜的。我觉得其实很适合夏天吃，哎，而且我一定要讲一下，因为它的那个汉堡皮呀、啊。它有用奶油下去烤过，然后它烤得非常的刚好，所以你咬起来的时候，就是那种奶油的香气还蛮足的。嗯，这个好好吃哦，炸鱼薯条可以点。下一间。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。就是这张中信华航联名卡，现在不能出国旅游也不用怕，国内旅游也非常多的优惠。像我这次来台东旅游，就是刷这张卡，我的机票、住宿、租车以及旅游行程，连在国内买免税商品一样都有折扣哦。而且现在刷中信华航联名卡，在国内的每一笔消费都可以累积里程数，最高六元可以回馈一里，累积到两万两千里的时候就可以换关岛。来回机票，使用优卡储值还可以额外获得里程数哦。绑定中信赖账号，你每一笔消费都会有通知跟优惠券哦。剩下详细的资讯，请看影片下方，下方，下下下下下下。是榕树下，终于吃到它了。不知道为什么每次经过的时候人都炸多。然后我点的呢是干的米苔木，然后松筋全猪呢是因为排在我后面的人说，哎，它的松筋全猪也好吃，要点。所以我一听到之后我就立刻就跟着就点了。我们现在吃吃看米苔木，哎，它的米苔木已经帮你切好适当的大小了，所以你就不需要自己再用汤匙去去剁它了。先加一点点乌醋。它的肉燥是属于比较偏瘦肉的那种香气，而且它其实柴鱼跟韭菜本身的味道其实还蛮香浓的。我我自己这样子吃，我觉得老东台是比较偏向肥肉比较香的那个油脂的味道，然后它这个是肉燥本身那个香气跟酱油的味道。接下来这个是松筋全猪，哇，这个全猪酸滴猪。哦，它这个还蛮好吃的，它咬起来口感其实还蛮扎实的，可是它不会到会轮轮的，因为它切的薄片很刚好。再的话就是它这个是有腌制过，所以它除了猪肉本身的香气之外，还有那种豆香味。镜头外我要给大家说一下它猪皮，它这个猪皮超好吃的，我觉得大家来一定要点点看，因为它非常的软 Q， 不会轮之外，它又很入味。嗯。你看到了吗？这个肥肉，哦哦，东京全猪，给大家看一下这个，这是什么极品的一口？这叫做肥肉一二三四，肥肉五兄弟。好，嗯嗯，要点卤味，猪肉蘸。南王葱油饼，但首先呢，我要先跟大家说一下，不知道为什么，我总觉得我不管吃哪一间店，都会遇到我们的常青树。你看，它又在那，究竟为什么会这样子？我们先来吃吃看。这样才七十块，我觉得很划算。然后先吃哪边呢？这才太大一片的。你看，哦，好吃哎！它吃起来其实跟面面包有一点点像，是那种越嚼越香，而且它是外脆内软。重点是它，你看它每一层其实都有点偏薄，所以你咬下去的时候口感其实还蛮多层次的。哦，这是我喜欢的口感，因为我不是不是很喜欢葱油饼要咬很久很抡的那一种韭菜盒子。
它超薄的哎，而且一出下去的时候，韭菜的香味就炸开了。这个我喜欢，它看起来口味上很重，但是其实没有，它是那种韭菜本身的味道，然后加冬粉，而且它的皮我也是只有用胡椒而已，所以是越咬越香的那一种。重点是因为它的皮非常的薄，所以你咬起来其实完全不会有负担。这个好吃哎，因为我是有点辣的，我想要来试试看，因为大家都推荐它的辣的。它辣很香哎，哦，好辣，再一口。雨超大，现在哇！下一间，这间好吃。这间也是很多人推荐的阿三哥臭豆腐。阿三哥，我们来吃吃看它的味道怎么样。哇，它九层塔味道很重哎。它外面是酥脆，然后里面是软的，咬下去的时候，里面的酱汁其实吸得还蛮饱的。重点是因为它上面有放那个九层塔，所以它吃起来的时候，它的塔香味其实还蛮足的，不是那一种脆的，但是很硬会敲敲你嘴巴的那一种。但泡菜吃起来，我觉得可能要再酸一点，但我觉得还不错哎。你们喜欢吃湿式的臭豆腐还是干式的？我其实喜欢吃湿湿的，就是那一种，是你自己吃，旁边人没有吃，旁边人可能会想要杀了你的那一种。天啊，热！我有买到。哎，他八点才关的，现在才六点呢。非常丰富的最后一口。吃完了。这间呢是宝商，宝商，宝商，宝商，宝商汤圆，有点综合的，它烧到红豆了，大红豆，芋头，现在吃一下，有红豆跟绿豆的，翠圆。它整体吃起来其实还蛮古早味，然后汤圆吃起来 Q Q 软软的，我还蛮喜欢它的花生，跟我们印象中那种松松的口感不一样，它是稍微有一点点嚼劲，所以它咬起来其实蛮香的。再的话就是它的红豆吃起来很松，我觉得口感上整体吃起来我觉得还 OK， 感觉吃着吃着可以看到阿妈。这个音乐，这个歌单，忽然一场阵雨。属于无言，你走心的侧脸。对啊，这首歌是我的爱歌，大家先不要转台。寂寞，你们不要再翻白眼。看完了，忽然一场阵雨，世界所。边缘有一点，我有点有点可怕，哎，怎么这样？这边的景色非常的漂亮，非常的漂亮，玩哦。如果可以，我们可能就落地哦。尽量蹲低一点哦，因为这个你走出来的地方，我会碰到地上的。对，你你你你你等一下，会被压到。看我这边啊，那你这边可以刷。等一下，等一下，等一下。哎。
，都是你的粉丝啊，这些。还要订阅。我一点都没听到。终于，终于买到蓝蜻蜓了。因为刚刚在外面排队，其实排蛮长一段的。然后呢，我点的是他们的经典的套餐，然后再点一个饱。其实大家说来台东的时候，吃的炸鸡店有两家一定要吃，一间是阿红，一间是蓝蜻蜓。可阿红今天没有开，所以我们就点蓝蜻蜓来试试。但是首先呢，我想要先试试看这个包。其实就一般比较古早味的那种包的感觉。它其实蔬菜放蛮多，我觉得吃起来蛮清爽的。可是它的鸡肉吃起来其实有一点点干，然后它搭配的是千千岛酱，我觉得这个小孩子很喜欢。接下来是招牌一样点的鸡腿，我们来试它的鸡肉究竟味道是怎么样。皮超薄的，而且它肉超嫩，咬下去的时候还有肉汁，而且重点是它的调味是只有用简单的用胡椒下去做调味，其实也不会过咸。其实我还蛮喜欢的。然后这是鸡块，这鸡块好小一个。我怎么可以只有点一份？排队排这么久，可恶！吃完了，今天蓝蜻蜓不会是观光客名店，我觉得吃起来还不错哎，而且。我跟大家说，如果你跟我一样是喜欢吃那种皮薄、肉汁很多、很嫩的那一种，我觉得你点鸡腿就可以了。我是说那红红的那个棒棒脆，因为其他比起来，我觉得也是好吃。可是我觉得鸡腿给我的经验感，我觉得比较重。呃，贺刷，看那红色蜻蜓的的的，回到饭店了。这应该是我第一次在饭店做结尾，害我觉得莫名的有一点点害羞，但应该蛮整齐的吧？有吧？然后这一次呢，台东吃爆观光客名店，我跟你讲，真的就是要吃过才能跟大家聊天，因为毕竟大家来旅游的时候吃的就大概是那几件。我个人觉得还蛮推荐大家来，可以试试看是葱油饼哎，因为它的韭菜盒子真是哦，真的是外脆，然后内韭菜的味道又超级香，但是就是吃完你不可以跟人家聊天，尽量不要跟人家接触。然后像卑南猪血汤跟榕树下米苔木啊，我最惊艳的是它的卤味，卑南猪血汤的小肠跟榕树下的那一那一盘整盘都是猪肉，那我真的是有够。喜欢的那个真的是可以打包回家。然后呢，这一次呢是我第一次坐国内的航线，其实我觉得蛮有趣的。因为呢，你在机上的时候飞到一些比较特色的景点的时候，机长就会说：“哦，我们现在呢，你们看到那个突突的那一小块，那个就是很多人去的三仙台。”其实我觉得哇，很有趣，就是从另外一个角度认识台湾的感觉。所以我觉得大家有机会真的是一定要坐一下国内的航线，我觉得非常的赞。然后呢，我这次都是刷这张中信华航联名卡。像一般小家庭四个人出游啊，我们这次机票加住宿，总共我看一下啊、哦，花了三万一千零七十二块。而且它除了机票有打折之外呢，像我们这次的住宿都有加码回馈的里程，以及办卡也有首刷的满额中。满额送，满额送，这是手刷还有满额送。再来的话就是我们这一趟，我看一下啊、喔，累积的里程数是三万六千八百二十里。然后你其实只要两万两千里的时候，你就可以换关岛的来回机票了。今年国内呢，刷这张中信华航联名卡，一直累积里程。明年如果疫情又比较缓和，就可以免费出国去玩了。今年呢，国内的旅游真的非常的盛行，不知道大家有没有刚去哪里玩，或是准备要去哪里玩呢？好啦，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样子，拜拜，再见。嘿嘿嘿嘿，不，人家没有开。
可是 Google 上面它是有开的。长大，看那梦天上飞。我我